നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കാണാൻ പോകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചാർജസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ക്യു ഫോർ ആണ് ആ ചാർജസ് ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ക്യു ഫോർ ഇത്രയും ചാർജസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ചാർജസ് കാരണം ഒറിജിനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ നാല് ചാർജസ് കാരണം ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർബിട്രി പോയിന്റ് എടുക്കാണ് ആ ഒറിജിനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം ഈ ഒരു ഒറിജിനും ഈ ഒരു ചാർജും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണണം അല്ലെ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ ആണ് അപ്പൊ ആറിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ചാർജസും ഈ ഒറിജിനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടറുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കേട്ടോ അല്ലേ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിസ്റ്റ ബോത്ത് എന്താ പറയുക ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വെക്ടറുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഒറിജിനും ഈ ക്യു വണും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒറിജിനും ക്യൂ ടുവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ അതേപോലെ തന്നെ ആർ ത്രീയും ആർ ഫോറും അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ നാല് ചാർജസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്തു അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ നാല് ചാർജസ് കാരണം ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് ചാർജസും ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഒറിജിനും ഈ ഒരു ചാർജസും തമ്മിൽ ഓരോ പൊസിഷൻ വെക്ടറിന് ഓരോ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അതായത് ആർ വൺ ആയിരിക്കും ഈ ക്യു വണ്ണും ഈ ഒരു ഒറിജിനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ഈ ക്യൂ ടുവും ഒറിജിനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ക്യൂ ത്രീയും ഒറിജിനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആർ ഫോർ ആയിരിക്കും ഈ ക്യൂ ഫോറും ഒറിജിനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഇനി നം ഞാൻ ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടറിന് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൊടു പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒറിജിനിന് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേര് കൊടുത്തു അങ്ങ് പിന്നെ ഈ ഫിഗർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ നാല് ചാർജസിന് നമ്മൾ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ചുറ്റോറും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലേ പിന്നെ അത് പല പല ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അല്ലേ ആർ വൺ പി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാണ് ആർ ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും വലുതാണ് ആർ ത്രീ പി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേരി വേരിയിങ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ചാർജസ് എല്ലാം ഈ ഒറിജിനൽ ചുറ്റും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ക്യു വണ്ണും ഈ പിയും ഇ പി അതായത് ഒറിജിനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവ ആർ വൺ പി ഇവിടെ ആർ വൺ പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ക്യൂ വണ്ണും ഈ പിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ പി ആണ് ഒറിജിൻ ആയിട്ട് എടുത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആർ വൺ പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂവും പിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ആർ ടു പി ആണ് ഇവിടെ ക്യൂ ടുവും പിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ത്രീ പി ആണ് ഈ ക്യു ത്രീയും പിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫോർ പി ആണ് ക്യൂ ഫോറും ഈ ഒരു പിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ നാല് ചാർജസ് കാരണം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ദ ഡ്യൂ ടു ദീസ് ചാർജസ് അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ചാർജും ഈ
പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും എന്ത് ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് കാരണം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും ക്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് കാരണം പിയിലുണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഫോർ ക്യു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് കാരണം പിയിലുണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് കാരണം പിയിലുണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അപ്പോൾ വി വണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ബൈ ആർ വൺ പി ക്യു വൺ ആണ് അവിടെ ഉള്ള ചാർജ് ആർ വൺ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യു വൺ ആൻഡ് പി അതേപോലെ തന്നെ വി ടു ആ വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു ടു ബൈ ആർ ടു പി ക്യു ടു ആണ് അവിടെ ഉള്ള ചാർജ് ആർ ടു പി ആണ് ഈ ക്യു ടു വി പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ തന്നെ വി ത്രീയും വി ഫോറും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇവിടെ നാല് ചാർജസ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് വി ഫോർ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ നാല് ചാർജസ് കാരണം ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ വി അതാണ് വി വൺ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് വി ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചാർജസ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു നാല് ചാർജസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്തു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ നാല് ചാർജസ് എല്ലാം ആർബിട്രി പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒറിജിൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ നാല് ചാർജസ് കാരണം ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊസിഷൻ വെക്ടറുടെ വാല്യൂ അറിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ചാർജസും ഓരോ ചാർജും ഈ ഒറിജിനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യു വൺ ചാർജ് ഈ ഒറിജിനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്യു വൺ സോറി ക്യു വൺ ചാർജും ഈ ഒറിജിനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജും ഈ ഒറിജിനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പൊസ് ഉണ്ടാവുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടറാണ് ആർ ടു എക്സെട്ര ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഈ ഒരു ഒറിജിനെ നമ്മൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേര് കൊടുത്തു അല്ലേ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് ചുറ്റും ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ക്യു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ചാർജസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ആർ വൺ പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ക്യു വണും പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു പി ആണ് ഈ ക്യു ടുവും പിയും തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ത്രീ പി ആണ് ക്യു ത്രീയും പിയും തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ആർ ഫോർ പി എന്താണെന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ സിമിലർലി ആർ ഫോർ പിയും ഈ ക്യു ഫോറും പിയും തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ശരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ നാല് ചാർജസ് കാരണം പിയിലുണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ കൺവീനിയൻസേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ ചാർജും ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്ന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഓരോ ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലാം കൂടെ സമ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാല് ചാർജസ് കാരണം ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഈ ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് കാരണം പിയിലുണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്യു വൺ ചാർജ് കാരണം പിയിലുണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് വി വൺ അതേപോലെ തന്നെ വി ടു ആണ് ക്യു ടു ചാർജ് കാരണം പിയിലുണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ അതേപോലെ തന്നെ വി ത്രീയും വി ഫോറും സിമിലർലി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വി വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സ
potential na namukku engena ezhudam v is equal to v1 plus v2 plus v3 plus v4 alle oro charge undakuna പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കണ്ടു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ സമ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ നാല് ചാർജസ് കാരണം പീലുണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നാല് ചാർജസ് അല്ലെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നാല് ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നാല് ചാർജസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെ ആ നാല് ചാർജസ് കാരണം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് വി എൻ അതായത് ഈ ഓരോ ചാർജും എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ ഈ ഓരോ ചാർജും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഒരു ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ ആ ഓരോ ചാർജിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ സമ്മെടുക്കുകയാണ് അതായിരിക്കും എന്താ പറയുക ഈ മൊത്തം ഈ മൊത്തം ചാർജസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ സമ്മയിരിക്കും ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതിൽ പറയുന്ന ആ പ്രിൻസിപ്പൽ വെച്ച് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് പി ഡ്യൂ ടു ദ ചാർജ് കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് ഈ ചാർജസ് ഈ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാർജസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാരണം പിയിലുണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാരണം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ അൾജിബ്രായിക് സം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് അതായത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ മൊത്തം ഈ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഈ ചാർജിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് എത്രയാണോ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഈ ചാർജിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ചാർജും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ അൽജി ഓൾജി ബ്രായിക് സമ്മായിരിക്കും അതായത് ഓരോ ചാർജും ഒരു കാരണം ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ക്യു വൺ കാരണം വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവുന്നു ക്യു ടു കാരണം വി ടു അങ്ങനെ ക്യു വൺ കാരണം വി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽസിൻ്റെ എല്ലാം സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ മൊത്തം ചാർജസ് കാരണം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര വി എൻ അതിന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് വൃത്തിക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സ് ലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ബൈ ആർ വൺ പി പ്ലസ് ക്യു ടു ബൈ ആർ ടു പി പ്ലസ് ക്യു ത്രീ ബൈ ആർ ത്രീ പി പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ക്യു എൻ ബൈ ആർ എൻ പി ആർ എൻ പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പിയും ക്യു എനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പം മനസ്സിലായോ ഇതൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നാല് ചാർജസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടു അല്ലേ ഈ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ നാലല്ല എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ
ഈ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് അതായത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് കാരണം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് കാരണം അതായത് ഓരോ ചാർജ് കാരണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ ക്യൂ വൺ കാരണം വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ക്യൂ ടു കാരണം വി ടു എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ഓരോ ചാർജും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഓരോ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഈ എല്ലാ ചാർജസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ കാരണം ഈ മൊത്തം ചാർജസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓൾറെഡി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് വി എൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ബൈ ആർ വൺ പി പ്ലസ് ക്യു ടു ബൈ ആർ ടു പി പ്ലസ് ക്യു ത്രീ ബൈ ആർ ത്രീ പി പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ക്യു എൻ ബൈ ആർ എൻ പി ഇത് ആർ എൻ പി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ക്യു എനും പി എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനും തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസസ് എന്താണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സർഫസ് ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ആൻ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി എ സർഫസ് വിച്ച് ഹാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സർഫസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ഫിയർ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അത് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഒരു ഈക്വൽ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണെന്ന് അതിനെ കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ആ സ്ഫിയറിൽ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും അവിടെ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ മുകളിലോ താഴെയോ റൈറ്റിലോ ലെഫ്റ്റിലോ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ആ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിനും പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും അത് അതാണ് ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിലും ആ സർഫസിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിനും സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സർഫസ് ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കാണുകയാണ് എയും ബിയും ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലാണ് വി എ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലാണ് വി ബി ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് വി എയും ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് വി ബിയും രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ അതല്ല ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സർഫസിൽ ഉള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിനും സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എ എ വി എന് വി എ വി എക്ക് എത്രയാണോ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും വി ബി എന്ന് പറയുന്ന സോറി ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് വി ബി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വി എ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും അതായത് വി എ മൈനസ് വി ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ 
ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഒരു സർഫസ് ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ എപ്പോഴും ആവുന്ന ആ സർഫസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻസിനും സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഒരു സർഫസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻസിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യലിന് സെയിം വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ബോഡി സോറി ആ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എല്ലാ പോയിൻസിനും ആ സർഫസിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻസിനും സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്തു അല്ലെ എയും ബിയും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലാണ് വി എ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെടുത്തു ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ബി ഈ ഇത് ഈ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വി എ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ബി വി എ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ബി അതായത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തത് എന്താണ് ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണ് ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനത്തെ സർഫസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇസ് എ സർഫസ് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ആവുന്ന സർഫസ് ആണ് ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സർഫസിൽ നമ്മൾ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ ഏത് പോയിൻറ്റും ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിൽ നമ്മൾ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും നമുക്ക് എവിടെ ആയാലും എന്താ പറയുക പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിന് പോയിൻറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ക്യു സ്മോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജിനെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് തൊട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് വരയ്ക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൽ എ മുതൽ ബി വരയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിലൊക്കെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ട കണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് മുതൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് വരയ്ക്ക് ഒരു ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് തൊട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് വരയ്ക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ എത്രത്തോളം ആണോ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് വർക്ക് ഡൺ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ ഈ ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള വർക്ക് ഡൺ ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജ് അതായത് ആ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന ചാർജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതായിരിക്കും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിനെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് തൊട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരയ്ക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള വർക്ക് ഡൺ ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജ് ഏത് ചാർജിനെയാണോ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ആ ചാർജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിൽ എല്ലാ സർഫസിനും സോറി എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിനും ആ സർഫസിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിനും സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സിന
ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാ വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സീറോ ആവും അല്ലെ കാരണം ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനും പോയിന്റ്സിൻ്റെ അവിടെ സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യലിന് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എക്സ്റ്റേണൽ ബൈ ക്യൂ വരും അല്ലേ എന്നിട്ട് ക്യൂ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ക്യൂ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എക്സ്റ്റേണൽ എന്ത് വരും സീറോ വരും അതായത് എന്താണ് ഈ ഒരു ചാർജിനെ ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്യൂ എന്ന് സ്മോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിന്റ് വരയ്ക്ക് സ്മോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിൽ അവിടെ അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സർഫസിൽ ഉള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിൽ ഒരു ചാർജിന് ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ വേറൊരു പോയിന്റ് വര വരയ്ക്കി മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ എന്തായിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ എന്നുള്ളത് അല്ലെ നമ്മൾ കൺ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് സ്മോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജാണ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മുതൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരയ്ക്കി മൂവ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കഴി കയ്യിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അതായത് ഏത് പോയിന്റ് തൊട്ട് ഏത് പോയിന്റ് വരയ്ക്കാണോ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എ തൊട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരയ്ക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് തൊട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് തൊട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരയ്ക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ ഈ സ്മോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിന് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ ഉള്ള വർക്ക് ഡൺ ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജ് എത്ര ആ ഏത് ചാർജാണോ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ആ ചാർജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബൈ ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജ് അതായിരിക്കും ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിനെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് തൊട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരയ്ക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള വർക്ക് ഡൺ ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എന്താണോ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുക എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വി എ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വി എ മൈനസ് വി ബി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും സീറോ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷൻ വി എ മൈനസ് വി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എക്സ്റ്റേണൽ ബൈ ക്യു ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചേഞ്ച് വരുന്നത് വി എ മൈനസ് വി ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സീറോ ആവും അപ്പോൾ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എക്സ്റ്റേണൽ എ ടു ബി ബൈ ക്യൂ ഇനി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിക്കും എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എക്സ്റ്റേണൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് തൊട്ട് ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിൻ്റെ കാര്യമില്ല പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജിനെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് തൊട്ട്
അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൂഫ് പ്രൂഫ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെറുതെ ബൈ ഹാർട്ട് അടിക്കേണ്ട ചുമ്മാ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് ഒരു സ്പിരിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചാർജ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് അത് ഡിസ്പ്ലേസ് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഡി എക്സ് ഇനി നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ ഡോട്ട് ഡി എക്സ് അല്ലേ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡി എക്സും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും അല്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ കോസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് കോസ് നയൻറ്റിയുടെ വാല്യൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ പ്രൂഫ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ എന്താ എടുത്തത് നമ്മളൊരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കൊടുത്തു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സിന് കൊടുത്തു ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്തു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണെന്ന് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് എഫ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇ ആണെന്നുള്ള ഒരു നോൺ ഗിവൻ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ എഫിന് പകരം ക്യൂ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇ ഡോട്ട് ഡി എക്സ് എഫിന് പകരം ക്യൂ ഇ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നത് കോസ് നയൻറ്റി വരും അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഈ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ആവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ ചാർജിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഈ ചാർജിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് എവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ് ആവുന്നത് ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന് പെർ ഈ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക സ്ക്വയർ ആയാലും സ്പിരിക്കൽ ആയാലും ക്യൂബ് ആയാലും എന്തായാലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെ പോകുന്നത് ഈ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പോയിന്റിന് ഒരു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിന്റ് വരയ്ക്ക് നമ്മൾ ചാർജിന് മ
വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന എലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ വരും സോറി വർക്ക് ഡൗൺ എങ്ങനെ വരും ക്യു ഇ ഡോട്ട് ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യു ഇ ഡി എക്സ് കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അതായത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ കോസ് നയൻറ്റി എന്ത് വരും സീറോ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർക്ക് ഡൗൺ എന്ത് വരും ഡബ്ല്യു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഈ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ ഓ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് എന്തിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ ചാർജ് എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ആവുന്നത് ഈ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന് മുകളിൽ കൂടെ അല്ലേ ചാർജ് പോകുന്നത് ഈ ചാർജ് ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് ഈ ചാർജ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം ഈ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആവുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ചാർജ് ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന്മലാണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഈ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് എല്ലാ ഇക്വി പൊ ഈ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസും ഈ ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ എങ്ങനെ ഇപ്പോഴേക്കും പാസ് ചെയ്യുക നോർമൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന് നോർമൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഞാനിവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ഇവിടെ ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡൈവേർജിങ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് ഡൈവേർജ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ഈ ഒരു റെഡ് പെൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടോ അവിടെ ഡാഷ് ഡാഷ് ആയിട്ട് ഡാഷ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ട്രേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രേസ് ചെയ്ത ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രേസ് ചെയ്ത ലൈൻസിനെയാണ് ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻസ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഈ റിസൾട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഈ സ്ഫെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ചാർജ് ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ സ്ഫെറിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും ഇവിടെ സ്ഫെറിക്കൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് കാരണം ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഫിയർ ആയിരിക്കും സർക്കിൾ ടു ഡയമെൻഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇതൊരു സ്ഫെറിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ചാർജ് ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനത്തെ ഫോം ആയിരിക്കും സ്ഫെറിക്കൽ ഫോം ആയിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ ഈ ഓ
അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സ്ഫെറിക്കൽ സർഫേസസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതെന്താണ് ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസൾട്ടിങ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് ആണെന്നുള്ളത് അത് അല്ലേ അതായത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരു സ്ഫിയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിപ്പോൾ സ്ഫിയർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഫിയർ വണ്ണ് ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഫിയർ വണ്ണിൽ എല്ലാ പോയിൻസിലും ഞാൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരേ വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടും അതല്ല ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേറെ സ്ഫിയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയും എന്താ ഞാൻ ഈ എല്ലാ പോയിൻസിലും പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ വാല്യൂ വരും അല്ലേ പക്ഷേ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ സ്ഫിയർ വൺ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലും ഈ സ്ഫിയർ ടു കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലും രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല മനസ്സിലായോ ഈ സ്ഫിയർ വണ്ണിൽ ഞാൻ ഏത് എല്ലാ പോയിൻസിലും പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ഈ സ്ഫിയർ ടൂലും എല്ലാ പോയിൻസിലും എന്താ പറയുക പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറൊരു വാല്യൂ കിട്ടും പക്ഷേ ഈ സ്ഫിയർ വണ്ണിൽ എന്താണോ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് അതായിരിക്കില്ല ഈ സ്ഫിയർ ടൂല് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സ്ഫിയർ വൺ വിൽ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സ്ഫിയർ ടു അതെന്താ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറയാം ഇപ്പോൾ സ്ഫിയർ വൺ സ്ഫിയർ വൺ എന്താണ് പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൻ്റെ അടുത്താണ് അല്ലേ അതായത് ആ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ്ന്നോ റേഡിയസും പിന്നെ ഈ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി ഈ ഈ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജും പിന്നെ ചാർജും പിന്നെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ സ്ഫിയറിൻ്റെ ബൗണ്ടറി തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ചെറുതായിരിക്കും അല്ലേ ഈ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ചെറുതായിരിക്കും ഈ സ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റത്തെ സ്ഫിയറിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സ്ലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ അതായത് ഈ വിയും ആറും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് സ്ഫിയറിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ആറ് അതായത് ഈ ചാർജ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജും ഈ സ്ഫിയറും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചെറുതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതായത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവായതുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കുറവാണ് സ്ഫിയർ സ്ഫിയർ വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ അതുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സ്ഫിയർ വണ്ണിന് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് ഇനി സ്ഫിയർ ടു എടുക്കാണ് സ്ഫിയർ ടുവിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജും ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്ഫിയറും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ സ്ഫിയർ വണ്ണിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്ഫിയറും ചാർജും ഈ പ്ലസ് ക്യൂവും തമ്മിലല്ലേ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിയും ആറും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണെന്ന് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്ഫിയറിൻ്റെ കേസിൽ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൂടിയ വാല്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്ഫിയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ഫിയറിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൂടിയ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത്തെ സ്ഫിയറിൻ്റെ കേസിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ സ്ഫിയറിനെക്കാളും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്ഫിയറിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ സ്ഫിയറിനെക്കാളും പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയും കാരണം വിയും ആറും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിനെ ട്രേസ് ചെയ്തു അല്ലേ ഫസ്റ്റത്തെ സെറ്റ
എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിനും സെയിം ആയിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ പക്ഷേ ഈ സ്ഫിയർ വണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലും ഈ സ്ഫിയർ ടൂലും ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലും രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കില്ല സ്ഫിയർ വണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല സ്ഫിയർ ടൂല് ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യലിന് അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം ഈ സ്ഫിയർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ സ്ഫിയറിൽ ഈ പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജും ഈ സ്ഫിയറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവാണ് ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവാണ് നമുക്കറിയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സ്ലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ അതായത് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനലാണ് ടു ആർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സ്ഫിയറിൽ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജും ഈ സ്ഫിയറും തമ്മിൽ കുറവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് അവിടെ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ഫിയർ വണ്ണ് വണ്ണിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്ഫിയർ രണ്ടാമത്തെ സ്ഫിയറിന് ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജും ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്ഫിയറിലും സ്ഫിയറും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സ്ഫിയറിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജും ഈ സ്ഫിയർ രണ്ടാമത്തെ സ്ഫിയർ കാരണം രണ്ടാമത്തെ സ്ഫിയറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പയറിങ് ടു സ്ഫിയർ വൺ സ്ഫിയർ വണ്ണിന് വെച്ച് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ര രണ്ടാമത്തെ സ്ഫിയറും രണ്ടാമത്തെ സ്ഫിയറും ഈ ചാർജും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്ഫിയറിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവായിരിക്കും comparing to sphere 1 hmm absolute koravana nu parayunnilla compare cheyumbo endana sphere 1 ne vecha abheshikkumbo ee sphere 2 ne potential koravana hmm manasilayo karan endana v nu parayna is inversely proportional to r adu vechita parayna manasilayo appo namukku ee electric field lines porthekku povum thorum engane povunne high aayittulla potential ne irunnu പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന് ലോ ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ കാരണം ആറ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആറ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും വി എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറത്തേക്ക് ഡൈവേർ ചെയ്യും തോറും ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെ പോകുന്നത് It it flows from a region of, sorry, it moves from a region. Di- sorry, direction of E എന്ന് പറയണത് എങ്ങനെയാണ് ഇസ് ഇൻ ഇസ് ഫ്രം എ റീജിൻ ഓഫ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ള റീജിയൻ എന്നാണ് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള റീജിയനിലേക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ചാർജ് ഒരു പോയിൻറ്റ് ചാർജ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അല്ലേ ഈ പോയിൻറ്റ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഡൈവേർജിങ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡൈവേർജിങ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ലൈൻസിൽ നിന്ന് ലൈൻസിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചുമ്മാ ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തു അല്ലേ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോറി ലൈൻസ് ഈ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻസ് ആണ് എന്താ പറയുക ഈ റിസൾട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും കോൺസെൻട്രിക് സ്ഫിറിക്കൽ സർഫസ് ആയിരിക്കും അതായത് സ്ഫെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആയിരിക്കും ഒന്നിൻ്റെ കൂടുതൽ ഒന്നിൻ്റെ മീതെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് പോലെയുള്ള ഒരു സർഫസ് ആയിരിക്കും അതായത് കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പെറിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് സ്ഫിയർ കൺസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയും വിചാരിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ച സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇലക
ടൂലുള്ള എല്ലാ പോയിൻസിനും സെയിം പൊട്ടൻഷ്യലായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ സ്ഫിയർ വണ്ണ് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് വോൺ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് ഈ സ്ഫിയർ ടൂലുണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സ്ഫിയർ വൺ വിൽ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സ്ഫിയർ ടു അല്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ സ്ഫിയർ വണ്ണിന് ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് കാരണം ഈ സ്ഫിയർ വണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഇസ് സ്മോൾ അതായത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജും ഈ ഒരു സ്ഫിയർ വണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാണ് അപ്പം പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ അതായത് ആർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും തോറും പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ഫിയറിൻ്റെ കേസിൽ ആർ ചെറുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് സ്മോൾ വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്ഫിയറിന് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആയിരിക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് സ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ എടുക്കാണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്ഫിയറിന് എന്താണ് ഈ സെക്കൻഡ് സ്ഫിയറും ഈ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് വൻ കമ്പയറിങ് ടു സ്ഫിയർ വൺ സ്ഫിയർ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചാർജും ഈ സെക്കൻഡ് സ്ഫിയറും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഫിയർ ടൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് സ്ഫിയർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും വൻ കമ്പയറിങ് ടു സ്ഫിയർ വൺ അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് സ്ഫിയറിൽ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്ഫിയറിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് സ്ഫിയർ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു സെക്കൻഡ് സ്ഫിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്ഫിയറിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവായിരിക്കും വൻ കമ്പയറിങ് ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്ഫിയർ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെ പോകുന്നത് റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആയിട്ട് പോകും തോറും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും എന്താവും പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്കാണ് അല്ലേ ഈ ചാർജിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഈ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യും ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി കൂടി കൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായോ സോ വി കെൻ സേ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം എ റീജൻ ഓഫ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു എ റീജൻ ഓഫ് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലായോ ഈ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ചുമ്മാ റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് എങ്ങനത്തെ സർഫസാണ് അതിന്മേ ഏത് പോയിൻറ്റ് ഈ സർഫസ് മേലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി സെയിം അറ്റ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഓവർ ദിസ് സർഫസ് അല്ലേ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് മേലെ എല്ലാ സർഫസിനും സർഫസിനും പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും അല്ലേ ഇപ്പോൾ എയും ബിയും രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് മേളിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് എയും ബിയും എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ എയും ബിയും തമ്മിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും അല്ലേ കാരണം വി എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ബി അല്ലേ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോ
ഒരു ഇലക്ട്രി ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എല്ലാ ഈ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിനുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിനും നോർമലായിട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന് നോർമലായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഫ്രം എ റീജൻ ഓഫ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലേ ഇസ് ഫ്രം എ റീജൻ ഓഫ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു എ റീജൻ ഓഫ് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഫ്രം എ റീജൻ ഓഫ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു എ റീജൻ ഓഫ് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ഒരു മാതിരി എന്താ പറയുക ഒരു കവറപ്പ് പോലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട് സ്കെച്ചാണ് ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കാം